Per la serie, tutto è bene ciò che finisce bene, la Juventus batte 1-0 la Fiorentina e scaccia la paura della quarta partita consecutiva senza vittoria. La figuraccia e la sofferenza, però, rimangono perché il gol del successo arriva soltanto al 91 minuto, grazie a Quadrado, entrato da poco. Ma soprattutto, prima dello spunto del colombiano, la differenza la fa l'espulsione, per doppia ammonizione, di Milenkovic che lascia la Fiorentina con un uomo in meno nell'ultimo quarto d'ora. Ovviamente manca la controprova, ma per quello che si era visto fin lì la Fiorentina, in 11 contro 11, difficilmente avrebbe perso, un po' per i suoi meriti e un po' per i demeriti della Juventus, tornata Cenerentola in campionato dopo essere stata principessa in Champions contro lo Zenit. Stavolta Di Bala non riesce a ripetersi e attorno a lui soltanto Chiesa, che tra l'altro provoca il secondo cartellino giallo di Milenkovic, prova a svegliare una squadra spenta e confusa, graziata da una Fiorentina spuntata perché il tanto atteso Vlaovic non riesce mai a rendersi pericoloso. Perin al posto dell'infortunato Scesni non è l'unica scelta forzata di Allegri, perché nel riscaldamento si blocca anche Chiellini e così, per la contemporanea indisponibilità di Bonucci, la coppia centrale della difesa bianconera è formata da De Ligue e Rugani, per la prima volta in questa stagione. E, una precisa scelta tecnica, invece, la terza novità rispetto alla gara vinta contro lo Zenit, perché Rabiot viene preferito a Bernardeschi come quarto centrocampista di sinistra nel confermato 4-4-2. L'intenzione è quella di non concedere troppi spazi alla Fiorentina che si presenta al completo con l'ormai collaudato 4-3-3, ma il primo tempo non dà ragione ad Allegri, perché la Juventus non effettua nemmeno un tiro nello specchio della porta di Terracciano. Senza la grinta di Chiellini e i lanci di Bonucci, la difesa soffre perché De Lig fatica a controllare Vlaovic, senza il minimo aiuto da parte dell'impacciato Rugani che si limita a passare sempre il pallone al compagno più vicino, o addirittura a Perin. E così dopo un colpo di testa bloccato dal portiere bianconero, la Fiorentina ben protetta dai due centrali Milenkovic e Martinet quarta tra Odrio Zola e Biraghi, riparte rendendosi pericolosa soprattutto nel finale del primo tempo quando Saponara gira sopra la traversa un bel cross di Odrio Zola e poi quando Perin precede il colpo di testa di Castrovilli sul bel cross di Callejon. A poco serve, quindi, il movimento di Dybala, costretto a retrocedere spesso per cercare palloni che nessuno gli fornisce. I difetti, infatti, sono sempre i soliti, mancanza di fantasia in mezzo al campo dei vari locatelli, McKenny e soprattutto Rabiot, aggravata dall'assenza di spinta dei due esterni Danilo e Alex Sandro. Soltanto Chiesa prova ad accelerare sulla destra e siccome anche Morata gira a vuoto Terracciano si preoccupa soltanto per il suo occhio arrossato dopo uno scontro. Milenkovic, già ammonito per un fallo su Morata, si merita un secondo giallo per un'entrata su Chiesa e così dal 73 minuto la Fiorentina è in 10. Italiano prova a correre ai ripari, inserendo Igor in difesa con il sacrificio di Callejon e Sottili in mezzo al campo al posto di Saponara. La Juventus cerca di sfruttare la superiorità numerica, ma al primo vero tiro in porta dei bianconeri la traversa respinge il fortissimo diagonale di Chiesa. Duncan e Nastasic al posto di Bonaventura e Castrobilli sono le altre due mosse di Italiano, per salvare il meritato pareggio in un finale di comprensibile sofferenza. Allegri risponde puntando sulla freschezza di Quadrado al posto dell'inutile Rabiot. Un gol annullato a Morata per fuorigioco e un nuovo gran tiro di Chiesa, respinto da Terracciano, sembrano i segnali di un'altra giornata negativa. E invece, nel primo dei quattro minuti di recupero, proprio Quadrado con un bel dribbling sulla destra evita il suo dirimpettaio Biraghi e batte Terracciano sul suo palo. La vittoria è al sicuro e dopo tre partite con appena un punto è una vittoria che vale triplo.
anche se continuando a non giocare così la Juventus faticherà come l'anno scorso per arrivare al traguardo minimo del quarto posto.